Diyelim ki eski filozoflardan birisiniz ve matematiği en baştan oluşturuyorsunuz. Negatif sayının ne olduğu kavramı ve negatif sayıları toplamak ve çıkarmakla ilgili kavramları oluşturdunuz ve şimdi bir bilmece ile karşı karşıyasınız. Negatif sayıları çarpınca ne olacak? Pozitif bir sayıyı negatif bir sayı ile çarpınca veya iki negatif sayıyı birbiriyle çarpınca. Biri negatif, diğeri de pozitif, iki tane sayı seçelim şimdi. 5 ile eksi 3'ü çarparsanız ne olacağını bilmiyorsunuz, sonuçtan emin değilsiniz. Ayrıca iki negatif sayı çarpınca ne olacağını da bilmiyorsunuz. Örneğin, eksi 2 çarpı eksi 6. Bu da size karışık geliyor. Yalnız şunu biliyorsunuz, bunu nasıl tanımlarsanız tanımlayın, tanım, bildiğiniz diğer matematiksel özelliklerle ve çarpmanın özellikleriyle tutarlı olmak durumunda. Bu şekilde doğru bir tanım yaptığınızdan emin olacaksınız. Sonra mantığını oluşturabilirsiniz ama matematiğin diğer kavramlarıyla tutarlılık sağlamak için bir düşünce deneyine girersiniz. Şöyle dersiniz, 5 çarpı 3 artı eksi 3 neye eşit? Negatif sayıları veya pozitifle negatif sayıları toplama felsefesini önceden bulduğunuz için, eksi 3'ün 3'ün tersi olduğunu biliyorsunuz. 3 ile eksi 3'ü topladığınızda 0 çıkacak. Yani bu 5 çarpı 0'a eşit olacak. Herhangi bir sayı çarpı 0, 0 olacak. Yani bu ifade 0'a eşit olacak. Şimdi pozitif ve negatif sayılarla çarpmanın dağılma özelliğine uygun olmasını istediğim için bu 5'i dağıtabilmeliyim. Matematiğin tutarlılığı açısından aynı sonucu elde etmeliyiz. O zaman 5'i dağıtalım. 5 çarpı 3 nokta yerine çarpma işareti koyacağım. Burada dağılma özelliğini kullanıyorum. Artı 5 çarpı eksi 3. Bunun tamamının 0'a eşit olması gerektiğini söyledik. 0'a eşit olmalı. 5 çarpı 3, ikisi de pozitif sayı ve bunun sonucunu biliyoruz, 15 çıkacak. Şimdi şöyle diyoruz, matematiğin tutarlılığı açısından. 15 artı 5 çarpı eksi 3'ün sonucu 0 olmak zorunda. 15 artı hangi sayının 0'a eşit olması gerektiğini biliyoruz, 15'in tersi. O zaman buradaki sayı eksi 15 olmak zorunda. Dolayısıyla matematiğin tutarlı olması için 5 çarpı eksi 3 eşittir eksi 15 diyebiliriz. Bu aynı zamanda eksi 3'ün kendisiyle 5 kere toplanması tanımıyla da uyumlu. Anlaması biraz daha zor olan kavram ise 2 negatif sayının birbiriyle çarpımı. Ama aynı düşünce deneyini şimdi tekrarlayabiliriz. Bunun matematiğin diğer özellikleriyle tutarlı olmasını istiyoruz. Şimdi aynı çarpma deneyini yapalım. Eksi 2 çarpı 6 artı eksi 6 neye eşittir? 6 artı eksi 6 0 olur değil mi? Eksi 2 çarpı 0, herhangi bir sayı çarpı 0 da 0 olmak zorunda. Yine eksi 2'yi dağıtırız. Eksi 2 çarpı 6 artı eksi 2 çarpı eksi 6 ve bunun tamamı yine 0 olacak. Bir önceki deneyimize dayanarak bunun eksi 12'ye eşit olacağını söyleyebiliriz veya sayı doğrusu üzerinde iki kere sol yönde 6 gidiyoruz diye düşünebiliriz. Ki bu da bizi eksi 12'ye ulaştırır. Veya eksi 2'yi birbiriyle 6 kere toplamak isteyebilirsiniz. Bu da 12 verecek. Ayrıca burada pozitif ve negatif sayının çarpımının negatif olduğunu görmüştük. Yani bu eksi 12'ye eşit olur da diyebilirsiniz. Böylece eksi 12 artı bu sonucun 0'a eşit olduğunu söyleriz. Çünkü matematiğin tutarlı olması gerekiyor. Peki, hangi sayı artı eksi 12 0'a eşittir? Artı 12 artı eksi 12 eşittir 0. Yani bu sonuç artı 12 olmalı. Böylece bunun artı 12 olduğu sonucuna varırız. Burada bırakıyorum ve bunların neden doğru olduğunu kavramsal olarak açıklayacak birkaç video daha yapacağım. Hoşçakalın.